Everybody put your one hand up. If you know, say you know, no defeat. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. Put your one hand up. If you know, say you cannot be stuck. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. Doesn't matter what the situation. Go say your go tell I'm a winner. you. I'm a winner. I'm a winner. Make this bold confession. In the face of Wahala, God is my side. Oh, He will never leave. Oh, and I'm an overcome. I don't know the feet. Oh, everything I do, every word I say, everything I touch. Rain or shine, I will be on top. I'm, a winner. I'm, a winner. I'm winning in the morning, winning in the afternoon or night. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. My cup overflows with power in the name of Jesus. God is there, my side. God. 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 That's 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 a very big word. That's a heel groot word. And uh, it's unfortunate that uh, it's that that word is quickly becoming the name of of the supreme being. The no. name the name of the one we worship. It's quickly changing to God. Ja, jammer genoeg wordt alles wat wij dus aanbidden wordt snel tot God. Nee, nee. The name of the one we worship. De naam van diegene die wij aanbidden. Good, not Alice. The name of the one we worship is quickly changing. Verandert snel. Into God. Tot God. As if God was His name. Alsof God zijn naam was. What What is the name of the Creator of heaven and earth? His name is God. What is, what is the name of the one who made all things? His name is God. But that's not true. What is the name of the shepherd? His name is God. But that's not true. He has a name. He has a name. He is God. He is God. I am Bishop. I am Bishop. Is Bishop. But that's not my name. My name is not Bishop. But that is not his name. My name is Bernard. His name is Bernard. I am bishop, all right, yes. Hij is bishop, ja. I am pastor, all right, yes. Ja, hij is voorganger, ja. But that is not my name. Maar dat is niet zijn naam. The God we worship. De God die we aanbidden. He is God. Hij is God. God is an English word. God is een Engels woord. Nederlands woord. Nederlands woord. That means supreme being. Wat betekent uh, over... <laughs> Overgrote wezen. Supreme being. So, when you say God, als je zegt God, you are just saying supreme being. Dan zegt hij boventallig wezen. But that is not his name. Dat is niet zijn naam. He is God. Hij is God. Yes, he is a supreme being. Ja, hij is een grote wezen. But that is not his name. Maar dat is niet zijn naam. He has a name. Hij heeft een naam. It's unfortunate we don't know the name because the writers, the Jewish writers, took the vowels out of his name, so it's difficult to pronounce it. They just left the the uh, uh, the consonants, so they left the consonants. Dus ze hebben de medeklinkers gelaten. J H V H or Y H W H. That was all they left. De medeklinkers hebben ze gelaten. That's what they left. And some people put their own vows there and make it Yahweh. Others put their own vows there and make it Jehovah. But, but we, we don't know how to pronounce that name. Mensen hebben dus hun eigen klinkers eraan toegevoegd, maar weten niet de juiste naam uit te benoemen. So his name is not God. Dus zijn naam is niet God. He is God, all right. Hij is God, ja. He is a supreme being, all right. Hij is een grote wezen, ja. But... 
God is not his name. Maar God is niet zijn naam. I don't know if um Chinedu <laughs> please stand. Chinedu gaat alsjeblieft staan. Nigerian come. Nigerian come. Why are you not coming? I don't come to you. Nigerian is not your name. Nigerian. But you are Nigerian. Nigerian. But Nigeria is not your name. Nigeria is not your name. All right, sit. Sit. Now, we try to describe God. God to describe. What I'm going to say is very, uh, is very important, and 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 I want the media to put it there. We we try to describe God. God to describe. By our experience of Him. Door onze ervaringen met Hem. And our experience of God. And onze ervaringen van God. Has a name. Heeft een naam. Yeah. So let's say it again. We try to describe God. We try to describe God by our experience of Him. Uh, door middel van onze ervaringen met Hem. And our experience of Him. And onze ervaringen door middel van Hem. Has a name. Heeft een naam. But that is not His name. Maar dat is niet zijn naam. Abraham. Experience God as the most high God. Abraham ervaarde God als de allerhoogste God. And so he calls him El Yon. Dus noemt hij hem El Yon. Because he sees God as being above everything. Want hij ziet God als boven alles. We we constantly have a certain experience of God and we give a name to that experience and we call God by that name. Constant hebben we een bepaalde ervaring met God en we noemen God dus na, na die ervaring. If it is, it is in the Igbo land, every experience of God becomes a name we call him. So he becomes Chuku something. Dus als het in Igbo land is, iedere ervaring geven we dan uh, God de naam daarvoor. Dus Igbo nog iets, uh, Chuku sam nog iets. <laughs> So if we experience Kabosh, I, I feel something. If we experience the graciousness of God, we call him God of Grace. Als we hem de genade van God ervaren, dan noemen we hem de, genade, de God van genade. If we experience his power, we call him the powerful God. Als we zijn kracht ervaren, dan noemen we hem de allerkrachtige God. If we experience his love, we call him the loving God. Als we zijn liefde ervaren, dan noemen we hem de liefdevolle God. So based on our experience, we have given God a certain name. Dus gebaseerd op onze ervaringen hebben we God een bepaalde naam gegeven. Based on our experience. Gebaseerd op onze ervaringen. In my language, we also try, based on our experience of God, to call him something. In Bishop's taal, gebaseerd op onze ervaringen met God, proberen we ook iets te noemen. We call him Nyame, which, or Nyame, which means the one that when you get, you are satisfied. Dat betekent dus die God waar u tot toe komt, dat u dan bevredigd bent. We call him Nyan Kropong, which means you get him one and you are done. That betekent you get him one time and you are done. But that is not his name. But that is not his name. And that is not even some, the name we call him. Funny. The name where we call him. Funny enough. It's sometimes even not the name he calls himself. It's also not the name that God himself calls. And because of people's experiences, we are beginning to have a totally confused mind, idea, and picture of who God is. And vanwege de de namen die mensen hem geven hebben een totaal verwarde idee en beeld van wie God is. For some people, God is thunder. For some people, is God thunder. For some people, God is the rain. Is God the regen? Their experience. Hun ervaring. For some people, God is some big old man with a white long beard sitting up somewhere very high, far away from us, holding a big. 
big stick waiting for us to make a mistake. So he will hit us real bad. Voor sommige mensen is God een grote oude man die ergens ver weg van ons vandaan zit, die wacht tot we een fout zullen maken en ons dan zal toeslaan. For some people he is this powerful being. Voor sommige mensen is hij deze krachtige wezen. Who doesn't have any contact with us? Die geen contact met ons heeft. He's powerful. He's sitting somewhere, and everything we want him to do, he must do it because he's powerful and he can do it. Hij is krachtig. Hij zit ergens en alles wat we willen dat hij doet, moet hij doen, want hij is krachtig en hij moet dat doen. God, I'm going to fight this man. God, ik ga deze man bevechten. Give me strength. Geef u mij de kracht. That I will beat him. Dat ik hem zal slaan. You are powerful, so do it. Je bent krachtig, dus doet u het. Oh God, this man is walking and his money has dropped. Oh God, deze man loopt en zijn geld is gevallen. I'm going to take it and keep it. Ik ga het pakken en houden. You are powerful. Protect me. Don't let krachtig. anybody see me. Bescherm mij. Laat niemand mij zien. Hmm. Oh wow God. Oh wow God. You are very powerful. Je bent heel krachtig. I see this woman. Ik zie deze vrouw. She is somebody's wife. Ze is iemands vrouw. But I like her. Maar ik hou van haar. I'm going to talk to her. Ik ga tot haar praten. Give me raps. Geef me raps. <laughs> so that when I talk. Wanneer ik praat. Hey, you know, we Bring God into all our madness. We bring God into all our craziness. We bring God into every wrong thing we are doing and still expect Him. Weet u, we brengen God in al onze gekte en al het verkeerde wat we nu doen zijn en we verwachten nog steeds van Him. So these days, everything carries the name of God. Everything. Dus deze dagen alles draagt de naam van God. Everything. Alles. I'll steal from you in the name of Jesus. Ik zal van u stelen in de naam van Jezus. I will lie to you by the power of Almighty God. Ik zal tot u liegen door de kracht van de Allemachtige God. God help me. I am a prostitute. These days the men don't come. Hey, Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Bring the men. Bring the men. They must come. Ze moeten komen. Why? Because God is unpersonal. Weet u, oh. Omdat God onpersoonlijk is. He is just powerful. Hij is gewoon krachtig. And must touch, enforce, bless. Identify with everything we do. En moet raken en ervoor zorgen dat alles uh, wat we doen, dat hij zich daarmee identificeert. Yeah. Yet to another group, he is so abstract. Maar voor een andere groep is hij zo abstract. Mm-hmm. He, he's, he's not even real again. Hij is niet eens echt meer. Mm-hmm. He's not. Nee. Mm-hmm. And our only contact with him and ons enige contact met hem is on Sunday, Wednesday, Friday when we come to church. Zondag, woensdag, vrijdag wanneer wij naar de kerk komen. Forgetting the church is you. Vergeten dat u zelf And wherever you are, you are the church. En waar u ook bent, dat u de kerk bent. We all see in in the old Testament, they had a uh, 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 they had a tabernacle and they had a temple. Uh, the tabernacle was made from cloth. The temple was made from stone. But in the New Testament, you are the stone used to build the temple. Ziet u in het oude testament hadden ze de tabernakel en uh, en de tempel. De tabernakel werd van kleed gebouwd en uh, de tempel werd dus van steen gebouwd. Maar nu in het nieuwe testament bent u de steen. The Bible says you all are living stones being built into a holy temple. De Bijbel zegt gij zult aan een levende stenen die het gebouwd wordt in een levende tempel. Abstract God. Abstracte God. God. 
has a way he wants us to serve. No, no, no. We are going to serve God the way we feel. Not the way he says, but the way we, we feel. God heeft de manier waarop hij wil dat wij hem dienen. Nee, maar wij gaan hem dienen op de manier waarop wij voelen hem te dienen. God says we shouldn't do this, but we feel it's nice, so we are going to do it. God says we moeten dit niet doen, maar we voelen als het voelt ons goed aan bij ons, dus we gaan het wel doen. God says we should pray like this, but we feel good when we pray like this, so we are going to pray like that. God says that we op deze manier moeten bidden, maar het voelt ons zo goed aan, dus we gaan het op die manier doen. Abstract Christianity. Abstracte Christendom. God says every Christian should belong to a certain church, but. I feel I should belong to all churches. Nou, God zegt dat we tot een bepaalde kerk moeten toebehoren, maar ik voel dat ik tot iedere kerk moet toebehoren. Dat is wat ik voel. His words are very clear. He says that there will be one shepherd and one sheepfold. One shepherd, one sheepfold. So when I become a child of God, when I become a born again believer, I should belong to one church with one pastor. No, I want to belong to all churches i don't belong to any one church today i'm here tomorrow i'm there the next day i'm there the other day i'm there i'm there i'm now and yet i expect to grow i expect to grow i expect to grow de bijbel zegt op dat er één herder en één kudde mag zijn dus met andere woorden wanneer ik wederom geboren ben dat ik tot één kerk behoor en tot onder één voorganger val so, en, continue, continue. en dat ik tot alle kerken toe behoor en dat ik daarmee verwacht te groeien now watch this Kijk u hiernaar. When that happens, Wanneer dat gebeurt. Look at yourself. Kijk u naar uzelf. Your, your shepherd has started feeding you a certain food. Now I started, I, take notice of this. I started teaching on things that fight us. I'm very sure if I should check. Not all of you have been here throughout the series. So you heard some. You didn't hear some. You took part in some. You didn't take part in some. And yet, you are expecting to grow. Nou, Bishop is dus begonnen met de series van wat ons bevecht. Nou, Bishop weet er zeker van dat u een aantal van ons hier, die hier nu aanwezig zijn, niet de gehele serie hebben meegekregen. Dus u heeft een deel meegekregen, maar een ander deel ook weer niet. Maar toch verwacht u te groeien. Oké, okay, watch this. Kijk u hiernaar. I have diabetes. Ik heb diabetes. So, on Monday I go to AMC. Maandag ging ik naar AMC. So that Dr. John will take care of me. Dat Dr. John voor mij zorg zal dragen. He has noticed something. Het is er is hem iets opgevallen. He wants to treat. Hij wil het behandelen. But Tuesday But I go to Slotervaart. Ga ik naar Slotervaart ziekenhuis. So that Dr. May will treat me. So that Dr. May mij zal behandelen. Dr. May doesn't know what Dr. John found out. Dr. May weet niet wat Dr. John achterstelt. Now Dr. May has to try and go through everything and then he finds out what Dr. John found out but by that time I have left again to St. Lucas. Nou, Dr. May komt uiteindelijk achter wat Dr. John bedoelde, maar tegen die tijd ben ik naar St. Lucas verplaatst. In one month I have been to 30 churches. In één maand ben ik naar 30 kerken. 30 hospitals. 30 ziekenhuizen. Then I come back to AMC. Kom ik terug naar AMC. And I insist I want to see Dr. John. Ik wil He's Dr. My doctor. John. Hij is mijn dokter. He is not your doctor. Hij is niet uw dokter. You can't, Dr. John starts and notices, hey, wait a minute. You had this, we should have treated it. But because you went, now it is not only diabetes, but this is ook bij komen kijken. Something else is, 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 is developed. <laughs> Blood pressure has developed, but no, no, I'm not going to wait. For them to treat the blood pressure and back to St. Lucas. Terug naar St. Lucas. You know, and and in our minds and we are serving God. In onze gedachten dienen wij God. And God is saying, no, 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 that's not how I want you to serve me. I want you to be in one place. Whatever you think you can do, do it here. Serve me. It's my house. It's my church. That's where I've placed you. Serve there. And no, 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 no. It doesn't feel nice. And God said, I like the praise and worship in Praise Valley Temple. I like the preaching in Church of International uh, uh, Drum Beating. I like the keyboard of the, the I like the, the uh, and so a rolling stone 
Goddess no mos. Amen. Nou, um, ondertussen gaat u van kerk naar kerk. En nou, een rollende steun verzamelt niks anders. There are those that are waiting. As for us, we are led directly by God. We don't listen to any human being. Er zijn diegenen die wachten van, wat betreft wij, wij luisteren alleen naar God. We luisteren niet naar de mens. Geen enkele mens. I find it very funny. A, a little, a little, a young person said in, in, in their meeting, we don't need the fathers anymore. But you know what's funny? The people there call him father. So I believe that people should stop talking to no, that they should just forget him. Because we don't need the fathers. Now you're a father, so we don't need you. So you also go. You, you, look, God will place you somewhere. And, and, and okay, uh, yesterday I read a, a scripture verse. Let's see Romans uh, chapter 13. And let's see how God Works. Romeinen hoofdstuk 13, laten we zien hoe God werkt. Let's see how God works. Laten we zien hoe God From werkt. verse 1, Romans 13, Not from verse 1. Le- now, the word higher power simply means authority. Het okay? woord hogere kracht betekent simpel gezegd autoriteit. And here in this particular version, it will keep saying powers, but the actual word there is authority. So let every soul be subject unto the authorities. Yeah. For there is no authority but of God. The authorities that be are ordained by God too. I can see the top part. Whosoever, whosoever what? The authority. Resist the authority. Resist what? The ordinance of who? God. God. And, and they shall receive themselves damnation. But 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 it's just a human being I'm resisting. But it's just a human being I'm resisting. But watch this. God is spirit. God is geest. So here on earth, he appoints vessels. Maar hier op aarde stelt hij fasen aan. Imperfect vessels. Perf- oh, niet perfecte fasen. That he will use. Die hij zal gebruiken. Imperfect. The Bible says in this earthen vessel. De Bijbel zegt in deze aardse vaten. We carry divine blessings dragen wij goddelijke zegeningen so imperfect vessels god will use to provide for you guide you teach you talk to you imperfect vessels niet perfecte vaten zal god gebruiken om tot u te praten en u te leiden moses was not perfect moses was niet perfect but he represented god maar hij vertegenwoordigde god Joshua was not perfect. Joshua was not perfect, but he represented hij God. Vertegenwoordigde God. Caleb was not perfect. Caleb was niet perfect, but he represented God. God. He see. So understand that about God. Ze begrijpt u dat aangaande God. He will always use people. Hij zal altijd mensen gebruiken. That is something you have to understand dat about God. Dat is iets wat u moet begrijpen aangaande God. Angels don't always come as spirits. Sometimes they come as human beings. And sometimes they come as human beings that you know already. Engelen komen niet altijd als geesten, maar soms ook als mensen. Maar niet alleen als mensen, maar ook als mensen die u kent. They will come. Ze zullen sent komen. by God. Gestuurd door God. Amen. Sent by God. Gestuurd door God. Understand that about God and it will help your relationship with him. Begrijp dat aangaande God en het zal uw relatie met hem helpen. He always works with men. Hij werkt altijd door de mensen. Number 2. Nummer 2. He is a person. Hij is een persoon. Not a human being. Niet een menselijk wezen. He doesn't have flesh. Hij heeft geen vlees. He doesn't have blood. Hij heeft geen bloed. He is a spirit. Hij is een geest. But he is a spirit person. Maar hij is een geestelijke persoon. He thinks. Hij denkt. He feels. Hij voelt. 
He laughs. Hij heeft lief. He gets angry. Hij wordt boos. He is a person. Hij is een persoon. He has a personality. Hij heeft een persoonlijkheid. There are things he likes. Er zijn dingen waarvan hij houdt. There are things he doesn't like. Er zijn dingen waarvan hij niet houdt. So when you deal with God, understand that. Dus als u handelt met God, begrijpt u dat. That you are dealing with a person. Dat u handelt met een persoon. And some of the things you do, he may not like. En sommige van die dingen die u doet, houdt hij misschien niet van. He can make his own decisions. Hij kan zijn eigen beslissingen maken. Some of the things you do, he wouldn't bless. Sommige van de dingen die u doet, zal hij niet zegenen. He is a person. Hij is een persoon. The Bible talks about the wrath of God. De Bijbel spreekt over de wraak van God. De toren van God. De toren van God. God can get angry. God can boos worden. He is a person. Hij is een persoon. He he likes things and he dislikes other things. Hij houdt van bepaalde dingen en houdt niet van bepaalde dingen. He liked the obedient sacrifice of Abel. Hij houdt van de gehoorzame offer van Abel. He disliked the offering from a cursed ground. Hij hield niet van de offer van een vervloekte grond. That was presented by Cain. Wat gepresenteerd wordt door Cain. That is God. Dat is God. He wants to be served in a certain way. Hij wil gediend worden op een bepaalde manier. He wants to deal with you in a certain way. Hij wil met u handelen op een bepaalde manier. Not any way you want. Niet op ieder manier waar u van houdt. Now, if he is a person, als hij een persoon is, then we have to be careful how we relate with him. Dan moeten we voorzichtig zijn met hoe wij relateren tot hem. Amen. If he is a person, als hij een persoon is, if he is a person, then we have to take him serious. Als hij een persoon is, dan moeten we hem serieus nemen. If it's a person, then we have to know what he wants and what he doesn't want. Als hij een persoon is, dan moeten we weten wat hij wil en wat hij niet wil. To qualify to be a person. Om gekwalificeerd te zijn om een persoon te zijn. You have to have a will. Moet u een wil hebben? A desire. Een verlangen. Two, you have to have emotions. Twee moet u emoties hebben. And three, you have to have intellect. En drie moet u intellect hebben. You can think. Je moet kunnen denken. And we see all these things in God. En we zien al deze dingen in God terug. He speaks, doesn't he? Hij spreekt. Doet hij dat niet? He is a person. Hij is een persoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Deal with him like that. No, I'm dealing with a person. He likes some things. He doesn't like some things. He deals in a certain way, and I must know those ways. Number three. Number three. He is all wise. Hij is alwetend. <coughs> all wise. Alwetend. See, the wisdom of man is limited because we are limited in what we know. Ziet u, de wijsheid van de mens is beperkt omdat wij beperkt zijn in wat we weten kennen. Some of the people that I called good turned out not to be good. Sommige mensen die Bishop goed genoemd heeft, hebben zich uitgekeerd niet goed te zijn. Why? Waarom? I called them good based on what I knew. Hij heeft ze goed genoemd gebaseerd op wat hij wist. But God is all knowing. Maar God is alles wetend. His his knowledge, his wisdom and his understanding has no end. Zijn kennis, zijn wijsheid en begrip heeft geen eind. You know there, there are certain ways we will turn, certain things we would like to do, but the all-knowing God, the all-wise God, will say, uh-uh, that's not the right way to go. Er zijn bepaalde dingen die wij willen doen, maar de allerwetende God zal zeggen, nee, dat is niet de juiste manier. And he will teach us another way. Hij zal ons een andere manier He will lead us another way. Hij zal ons op een andere weg leiden. There are things that we will want now. Er zijn dingen die we nu willen. Now, now, now. And, and, and the wise God will say. De wijze God zal zeggen. Not now. Niet nu. Not now. 
Nee, nu. There are things that we will even think we want. Er zijn dingen die we zullen denken van dat wij dat willen. And the wise God will say, you truly don't want it. En de allerwetende God zal zeggen, nee, dat wilt u daadwerkelijk niet. You don't know, but I know you don't want it. U weet het niet, maar God weet dat u dat niet wilt. You know, sometimes you. <laughs> How many of us know rice? Rice. How many of us know rice? Raise your hand. I want to see. I'm just okay. For those of you that don't know, is the white thing. That... <laughs> Sometimes. <laughs> you you buy rice and it it looks like rice. It it smells like rice and. And everything like rice. But what you don't know that it is plastic from China. Soms koopt hij rijst en het ziet eruit als rijst, het ruikt naar rijst. Maar wat hij niet weet dat het plastic vanuit China is. But the all-knowing God. Maar de allewetende God. Knows that what you think is, is actually not. Weet dat wat u denkt dat het is, dat het daadwerkelijk niet zo is. So. He helps you in certain decisions. He, he delays certain things that you, you are looking forward to, certain things that you are hoping for. He delays them for your own good. Dus hij helpt u met bepaalde besluiten die u wil maken en hij vertraagt bepaalde dingen bewust voor het goede, ten goede van u zelf. My God. Mijn God. Let me give you the last one, then we close. Laatste punt en dan zullen we gaan sluiten. He is all powerful. Hij is alle krachtig God. It, it means he doesn't have power. Dat betekent hij heeft geen macht. He is power. Hij is macht. He is power. Hij is macht. Five. 5.5. He is all loving. Hij is al liefdevol. So all of the love in the world comes out of God. Alle liefde in de wereld komt vanuit God. Amen. Amen. Six. Six. He knows all things before they happen. Hij weet alle dingen voordat ze plaatsvinden. So why doesn't he stop certain things? Waarom stopt hij bepaalde dingen niet? It's because he wants you to operate in your will, your free will. Met hij wil dat u opereert in uw eigen vrije wil. But God, I was going to marry this man and he knew he was bad. Why didn't you stop me? Maar God, ik zou met deze man gaan trouwen en ik wist dat hij slecht was. Waarom heeft u mij niet gestopt? In the first place, your father tried to stop you. You didn't listen. In de eerste plaats heeft uw vader geprobeerd te stoppen, maar u heeft niet geluisterd. That was God, right? That was God yeah. there. Yeah. Acting through your father. Die handelde door uw vader heen. Hallelujah. Hallelujah. Everybody put your one hand up If you know, say you know, no defeat I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner Put your one hand up If you know, say you cannot be stopped I'm a winner, I'm a winner Doesn't matter what the situation Go say your could tell you I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner Make this bold confession In the face of Wahala God is there, my side, oh. He will never leave, oh. And I'm an overcome. I don't know the feet, oh. Everything I do, every word I say, everything I touch, I trust the wheel.
come rain or shine, I will be on top. I'm a winner. I'm a winner. I'm winning in the morning, winning in the afternoon or night. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. My cup overflows with.